Nouveau mercredi, nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour optimiser Windows 11, donc pas optimiser Windows 10 comme j'avais fait à l'époque, mais là on va vraiment se retrouver pour optimiser Windows 11, donc si vous l'avez en bêta ou en preview ou en stable ou en développeur etc, vous pouvez le faire, soit vous attendez la version finale qui sort le 5 octobre et vous pourrez le faire d'ici là. Donc c'est vraiment une vidéo qui est destinée aux personnes qui sont sous Windows 11, que ce soit en bêta ou en stable ou en preview ou en développeur, bref, de moment où vous avez Windows 11, ça marche pareil. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant, partageant et en vous abonnant en activant la cloche. C'est très important parce que là déjà on est 710, 715, je ne sais plus. En tout cas on est beaucoup sur la chaîne, bientôt 1000 donc on rush et comme ça il y aura beaucoup beaucoup de nouveautés et ce sera vraiment très cool. Également n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que ce soit Twitch, Insta ou même TikTok. Il y a une chaîne qui a été créée il n'y a pas longtemps pour que vous puissiez bien avoir du contenu assez rapide et tout aussi efficace et utile que les vidéos YouTube, donc bref c'est un peu des vidéos YouTube en plus court. Donc maintenant on passe aux manipulations, on passe sur mon écran, on passe à Windows 11 générique. Juste avant de commencer, je pense que vous l'avez vu, mais il y a un nouveau plan de caméra, des nouvelles choses, il y a beaucoup beaucoup de nouvelles choses sur ce plan, et vous voyez par exemple qu'ici il y a un peu de décor, et il va arriver aussi d'autres décors ici, donc bref ça va beaucoup changer niveau décor, et ça sera quand même beaucoup plus agréable à l'œil pour vous comme pour moi. Donc du coup juste avant de manipuler quoi que ce soit, si jamais pour vous ça crée un bug, et eh bien il va falloir d'abord créer un point de restauration. Donc pour créer un point de restauration c'est très simple, vous appuyez sur la touche Windows, vous tapez point de restauration et puis une page va s'ouvrir pour permettre de créer un point de restauration. Donc avant de créer un point de restauration, il faut voir si la protection est bien activée sur le disque dur C, donc le disque dur où il y a Windows d'installer. Si ce n'est pas le cas, il vient vous cliquer dessus, vous appuyez sur configurer. Là, vous pouvez voir qu'il y a écrit désactiver ou activer, eh bien vous activez et vous réglez la jauge juste en bas sur 5 Go à peu près parce que comme ça, ça permettra de tout prendre en compte, c'est quand même un peu plus agréable et ça prendra pas trop de stockage. Donc une fois que vous avez fait ces petits paramètres, vous faites appliquer et OK et là on va pouvoir créer un point de restauration. Donc là c'est beaucoup plus simple une fois que c'est activé, donc vous appuyez sur le lecteur C, vous faites créer et vous le nommez par exemple Windows 11 stable avec la date d'aujourd'hui et vous faites OK, vous patientez et ça créera le point de restauration et après si vous avez un bug ou une erreur, et eh bien vous pouvez repartir de la sauvegarde de maintenant, vous n'avez pas de bug parce qu'on n'avait pas encore fait de manipulation. Donc maintenant vous pouvez fermer la page et on va passer aux applications de démarrage. Donc là pour le coup, c'est exactement comme Windows 10 mais vu qu'on est sous Windows 11, c'est juste le design qui change mais je vous le montre quand même. Donc pour les désactiver, vous allez aller sur le logo Windows en bas gauche de votre écran, vous faites clic droit, gestionnaire des tâches, et dans le gestionnaire des tâches, vous allez dans la partie démarrage, et là vous voyez qu'il y a beaucoup de programmes, dont le temps de démarrage pour le BIOS. Donc là en général, vous avez tout d'activé, parce qu'en général, si vous n'y êtes jamais allé, vous avez tout d'activé de base, donc ce qu'il va falloir faire, c'est désactiver les applications où vous n'avez pas l'utilité qu'elles s'ouvrent en même temps que Windows, donc je pense notamment à Steam, Epic Game, etc. Donc vous pouvez le désactiver, les applications, vous avez un doute, si vous pouvez les désactiver comme Realtek Audio ou des choses comme ça, des choses qui sont par rapport au système, donc que ça soit écrit Intel, Nvidia ou ce genre de choses, vous le laissez activer dans le doute pour pas créer de problème. Donc ensuite vous pouvez fermer et là on va aller dans les paramètres de Windows 11. Donc comme vous pouvez le voir, Windows 11 a quand même bien changé comparé à Windows 10, c'est plus du tout la même interface, c'est pas rangé pareil. Alors on retrouve des choses qui sont rangées au même endroit, mais tout n'est pas rangé au même endroit. Donc il va bien falloir faire attention d'aller au bon endroit, mais de toute façon vous allez le voir sur l'écran. Donc on va faire les paramètres un par un, en tout cas les paramètres les plus utiles. Donc on va aller dans système et notifications. Personnellement, je ne veux pas de notifications sur le PC, donc je désactive toutes les notifications. Et vous pouvez également désactiver l'assistant de concentration qui ne sert strictement à rien, qui bouffe un peu de perf, donc c'est toujours bien de l'optimiser. Et surtout, bah, c'est pas forcément très utile, donc désactiver tout, c'est mieux d'avoir un truc désactivé qui sert à rien que d'un truc activé qui ne sert à rien. Ensuite, on va aller dans l'onglet application et dans application, on va aller dans l'onglet app au démarrage. Donc pourquoi je vous fais aller là alors qu'on y allait tout à l'heure Tout simplement parce qu'il y a des applications qui n'apparaissent pas dans le gestionnaire des tâches. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. Donc, il va falloir les enlever depuis ce menu où là, vous avez toutes les applications. Si jamais vous avez la même chose dans le gestionnaire des tâches que dans les paramètres, c'est normal aussi. Mais si vous n'avez pas la même chose, c'est aussi normal. Donc, désactivez pareil, vous refaites le tri, vous vérifiez que ce que vous avez fait, ça a bien marché. Et ensuite, on passe à la suite. Donc là, on va passer dans la section jeu et on va aller dans le Xbox Game Bar. Clairement, le Xbox Game Bar sert à rien à part avoir des invites de tes amis quand tu joues à des jeux Microsoft Store, donc des jeux du Microsoft Store, par exemple les jeux du Game Pass ou autres. Alors, c'est pas forcément utile. Déjà, si tu joues en solo tout le temps, bah, tu peux le désactiver. Surtout, ça bouffe quand même pas mal de pertes parce que c'est un overlay, donc quelque chose qui s'affiche par-dessus le jeu, avec plein d'infos, plein de stats, etc. Franchement, je trouve pas que ça soit très très bien conçu. Donc, vous pouvez le désactiver sans aucun problème et même c'est très fortement recommandé de le désactiver. Donc, ensuite, vous revenez en arrière, on va aller dans l'onglet du coup capture et là, vous allez tout 
désactiver et tout mettre au minimum. Alors vous allez me dire, ça sert à rien de mettre au minimum si on désactive. Oui, mais c'est psychologique. C'est-à-dire que si je suis sûr que j'ai tout mis au minimum, je me dis que je vais peut-être gagner un peu plus de pertes que si les choses étaient au maximum. Et ensuite, dernière catégorie dans la catégorie jeu, vous allez être dans mode jeu et désactiver le mode jeu si vous faites des streams. Alors c'est pas que si vous faites des streams, c'est aussi si vous avez un logiciel d'ouvert à côté en même temps que le jeu. Par exemple, si vous regardez une vidéo, écoutez de la musique, etc., c'est quand même conseillé de désactiver le mode jeu parce que le mode jeu priorise le jeu. Sauf si vous ne jouez qu'à un jeu en même temps, vous faites que ça, et là dans ce cas vous pouvez activer le mode jeu pour avoir un peu plus de performance. Ensuite on va aller dans confidentialité et sécurité. Alors là je vais pas vous dire un par un quoi désactiver, je vais juste vous le montrer en accéléré, vous mettez pause si vous voulez sur les différentes sections, c'est juste qu'il y en a beaucoup et à chaque fois c'est la même manipulation donc c'est un peu chiant. En tout cas vous désactivez à chaque fois pour la confidentialité, donc ça c'est pas une optimisation, vous n'avez pas gagné des FPS, mais disons que ça économise entre guillemets les données que vous donnez à Microsoft, donc en fait vous gardez un peu plus de vie privée c'est quand même pas négligeable et c'est toujours plus appréciable. Évidemment, tout ce qui est caméra, microphone, etc., tout ce genre de choses, si vous faites des streams ou des... même si vous jouez en ligne et que vous utilisez une caméra ou un micro, ne le désactivez pas, sinon ça désactivera votre micro, votre caméra, etc. Donc vraiment désactivez que ce que je vous montre et comment je vous montre. Enfin, après, c'est toujours la même manipulation, mais quand même, je vais vous le passer en accéléré, sinon ça va être un peu chiant pour la vidéo. Donc là maintenant, on va passer à Windows Update. Pourquoi Windows Update Ça va être pour optimiser la connexion Internet, c'est-à-dire la bande passante. Donc une fois que vous êtes dans Windows Windows Update, vous allez dans Options avancées, puis optimiser la distribution. Vous allez tout d'abord décocher la première case, en fait, ça va empêcher le fait que votre PC va partager sa mise à jour avec d'autres PC. Donc en fait, ça va prendre quand même pas mal de connexions, pas mal de performances, donc c'est mieux de le désactiver, surtout que sincèrement, tout le monde peut télécharger une mise à jour depuis son PC sans partager avec d'autres PC, etc. C'est quand même bien plus chiant. Donc là, après, vous pouvez aller dans Options avancées et vous pouvez régler précisément si les mises à jour en arrière-plan et les mises à jour en arrière-plan prennent plus ou moins de connexions. C'est-à-dire que les mises à jour en premier plan peuvent prendre 4 90% de votre connexion et en arrière-plan 20% ou même 30% ou même 50% vous avez compris en fait vous réglez comme vous voulez que ce soit en pourcentage ou en données précises donc par exemple 10 mégabits par seconde donc voilà faites le c'est quand même un peu plus agréable si vous n'avez pas une très très bonne connexion mais si comme moi vous êtes branché en câble à 1 gigabit par seconde et que vous avez 1 gigabit par seconde ça sert pas à grand chose même si vous avez 500 mégabits par seconde ça sert pas à grand chose donc pour l'instant vous pouvez quitter paramètres et on va aller dans les paramètres d'alimentation donc pour ce faire vous appuyez sur le logo windows en bas à gauche et vous tapez alimentation pour accéder directement aux options d'alimentation vous allez juste revenir en arrière comme ça vous allez pouvoir choisir le plan d'alimentation vous allez tout comprendre c'est peut-être un peu compliqué sur le coup mais ça va être assez simple dans 5 secondes donc là vous arrivez sur une page avec plusieurs modes de gestion de l'alimentation donc soit performance maximum performance minimum optimale etc il y a plein de modes différents si vous avez des processeurs AMD, il y a aussi des modes pour les processeurs AMD. Bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de modes. Mais là, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de le faire sur un mode précis et de le définir par défaut. Donc, en fait, sincèrement, si vous le faites sur un au hasard, c'est pas très grave parce qu'on aura le même résultat dans tous les cas. C'est juste le nom qui va changer. Donc, par exemple, moi, je vais mettre dans AMD Ryzen Balanced, tout simplement parce que c'est celui que mon PC met par défaut. Donc, c'est-à-dire, si je redémarre mon PC, il va forcément mettre celui-là et pas un autre. Donc, pour le modifier, vous allez appuyer sur le petit bouton bleu « Modifier les options ». Et là, vous allez mettre en temps de veille et en temps d'écran, jamais, c'est-à-dire que votre écran ne va jamais se mettre en veille et il n'y aura pas non plus de mise en veille sur votre PC. Donc, si vous avez un PC fixe, c'est quand même fortement recommandé. Si vous avez un PC portable, c'est aussi fortement recommandé parce que c'est vrai que mettre en veille son PC, si vous avez une mise à jour, qu'il n'a plus de batterie, etc., ça peut être assez chiant et assez compromettant quand même si jamais vous avez des bugs à cause de ça, etc. Donc, c'est mieux de le désactiver et d'éteindre son PC à la place de le mettre en veille. Donc ensuite, vous faites encore une fois modifier donc, la petite écriture bleue et là, une nouvelle fenêtre va s'afficher avec des données et là on va quasiment tout modifier. Donc d'abord dans disque dur, arrêtez le disque dur au bout de combien de temps Et bien on va mettre jamais, comme ça le disque dur tourne en permanence et il mettra moins de temps à démarrer. Surtout si vous avez un HDD, SSD sera quand même, il n'y aura pas trop de différence, mais c'est quand même mieux, comme ça vous aurez vraiment zéro différence et un maximum de performance. Évidemment, pensez bien que chaque option que je vais régler eh bien, est différente si vous avez un PC portable ou un PC fixe et surtout va changer si vous voulez que l'alimentation chauffe plus ou moins. En fait, votre PC global chauffe plus ou moins. Donc, c'est-à-dire que le disque dur qui s'éteint, c'est tout simplement pour éviter qu'il chauffe. Donc, si vous voulez pas un PC qui chauffe, eh bien, vous mettez une durée, donc par exemple 10 minutes, 20 minutes. Et si vous vous en foutez littéralement qu'il chauffe parce qu'il a un bon système de ventilation, vous pouvez mettre jamais. Dans ce cas, vous aurez le maximum de performance. Et ensuite, toutes les autres options, eh bien, dès que vous voyez quelque chose avec écrit économie énergie vous désactivez et dès que vous voyez quelque chose vous pouvez mettre performance maximum et eh bien vous mettez performance maximum donc, comme j'ai dit tout à l'heure évidemment ça change d'un pc à l'autre ça change surtout d'un pc portable à un pc fixe donc faites bien les options tout seul en autonomie 
pour vraiment voir bien quelle fonction prend de, des performances, donc ce qui réduit ou augmente les performances, et quelle option active ou désactive l'économiseur d'énergie. Donc voilà. Donc c'est pour ça, faites bien un point de restauration à chaque étape, comme ça vous savez où revenir et vous pouvez faire des tests pour revenir ou au contraire ne rien faire si tout marche correctement et supprimer les points de restauration par la suite. Donc ensuite, il y a juste quelque chose que je vais faire avec vous, c'est la gestion du processeur. Donc ça va être l'état minimal ou l'état maximal de votre processeur. Moi, l'état minimal, je mets sur 80% parce que je veux pas qu'il soit à 5%, c'est-à-dire pas très performant, mais je veux pas non plus qu'il soit sans permanence. Donc je le mets à 80. Et par contre, je veux qu'il soit au maximum à 100% et pas au maximum à 90%. Il puisse vraiment donner au maximum, surtout si vous n'avez pas un processeur très performant, ça va être mieux de le faire pousser entre guillemets plus facilement à 100% que de le mettre à 5% au maximum et dans ce cas vous allez ramer tout le temps ça va être vraiment ignoble donc une fois que vous avez tout fait comme d'habitude vous faites appliquer et ok donc pour cette partie on va juste optimiser internet assez rapidement donc vous retournez dans les paramètres donc vous savez comment faire vous l'avez vu juste avant et vous allez dans réseau et internet ensuite vous allez dans paramètres de réseau avancé puis option d'adaptateur avancé je crois que ça s'appelle comme ça à peu près et il y aura une nouvelle page qui va s'afficher où là on va faire quelques réglages assez rapides et sincèrement il n'y a pas trop de risques mais faites un point de restauration quand même on sait jamais donc si vous êtes en wifi et eh bien vous double cliquez sur le logo Wi-Fi. Si vous êtes en Ethernet, vous double cliquez sur le logo Ethernet. Si vous avez les deux d'activer en même temps, parce que c'est vrai que des PC prennent en compte les deux en même temps, vous pouvez faire des réglages sur les deux. Mais bon, si vous êtes branché en câble, clairement faites que sur le câble et désactivez votre Wi-Fi, ça ne sert à rien. D'ailleurs, si votre PC a une connexion Wi-Fi et une connexion Ethernet et que vous ne vous servez que de la connexion Ethernet, eh bien je vous conseille de désactiver votre Wi-Fi en faisant clic droit désactiver. Donc là, ça va carrément désactiver le matériel, mais vous pouvez le réactiver dans le même menu quand vous voulez en faisant pareil, clic droit activer. Donc pour aller dans les options avancé du coup qui vous intéresse donc vous double cliquez sur celui que vous voulez donc Ethernet ou Wi-Fi et ensuite vous faites propriété ensuite vous faites configurer vous allez dans la partie gestion de l'alimentation et vous allez désactiver tout ce qui est en rapport avec l'alimentation en fait tout désactiver du menu comme ça bien votre carte réseau ne va pas se mettre en veille ne va pas s'éteindre elle sera toujours en permanence activée et du coup vous aurez toujours le plein débit et ça c'est quand même bien agréable surtout quand vous jouez à des jeux en ligne vous faites des streams etc ensuite vous allez dans la partie avancée et là vous allez désactiver tout ce qui est en rapport avec l'économiseur d'énergie donc c'est-à-dire Ethernet à économie d'énergie, Ethernet vert, Power Saving Mode, ce genre de choses, vous désactivez parce que c'est par rapport à l'économiseur d'énergie. Nous, ce qu'on veut en fait, après cette vidéo en tout cas, c'est consommer un peu plus, chauffer un peu plus, mais avoir le maximum de performance et optimiser Windows en, en règle générale. Évidemment, ça marche si vous faites que du gaming, si vous faites du gaming et autre chose en même temps, si vous faites des streams, des vidéos YouTube, juste du traitement de texte. Dans tous les cas, c'est quand même toujours bien d'optimiser Windows pour avoir des meilleures performances et vraiment avoir une utilisation très agréable au quotidien. Donc, une fois que vous avez désactivé tout ce qui est en rapport avec l'économie d'énergie, vous faites OK et là vous allez revenir bien là où on était et vous allez double cliquer sur IPv4. Ensuite dans IPv4 vous pouvez voir que moi c'est pas pareil que vous, c'est à dire que la deuxième case, la deuxième catégorie, j'ai pas cliqué sur automatique mais j'ai cliqué sur manuel. Alors en fait le fait de mettre en manuel c'est que vous allez forcer un serveur DNS en particulier et le serveur DNS c'est toujours le mieux. Je vous mets quand même une application dans la description si vous voulez bien tout simplement trouver le meilleur DNS suivant votre localisation mais en général c'est toujours celui de Google mais je vous le mets quand même en description et si vous savez pas comment ça fonctionne je vous renvoie vers ma vidéo optimiser Windows partie 1 où je vous explique vraiment de long en large comment ce logiciel marche. Donc voilà, en tout cas, sachez que en général, c'est toujours Google, donc c'est toujours les chiffres qui sont affichés sur l'écran, c'est-à-dire 8888 et 8844. Donc une fois que vous avez rempli les valeurs, soit celle que je vous ai dit, soit celle du logiciel, si vous avez utilisé le logiciel, vous faites valider les paramètres en quittant, vous faites OK, OK et vous pouvez tout fermer. Alors après avoir validé et quitté, vous allez avoir une petite étude du diagnostic pour voir si tout va bien. Si tout va bien, et eh bien il va vous mettre que tout va bien, donc vous pouvez fermer et vous en foutez littéralement. Mais si vous avez un problème, ce qui est quand même peu probable, et eh bien vous faites, euh, vous suivez les étapes de réparation et ça va vous réparer, c'est-à-dire vous remettre comme c'était avant, mais vous pouvez aussi le faire à la main comme vous voulez. Ensuite, on va utiliser un logiciel qui est pour moi vraiment indispensable que je garde toujours sur mon bureau dans un dossier c'est tout simplement un logiciel qui s'appelle RAM Map et qui permet eh bien de vider le cache de sa RAM donc tout simplement en fait enlever les fichiers qui sont inutiles à la RAM donc en fait à quoi ça sert et eh bien par exemple actuellement je dis n'importe quoi j'ai 6 Go d'utiliser de RAM sur 16 et eh bien si j'utilise RAM Map je passerai peut-être à 3 car j'avais 3 Go de fichiers qui ne servaient à rien qui tournaient en fond avec la RAM donc en fait ce logiciel va tout simplement enlever ce qui est inutile et si jamais eh bien un logiciel qui a mis quelque chose de côté en a finalement rebesoin, bah il le remettra et ça se rend remplira et c'est pour ça qu'il faut le vider de temps en temps mais sincèrement il n'y a pas vraiment de danger, il n'y a même aucun danger, il n'y a aucun problème mais quand même faites un point de restauration dans le doute. Donc une fois que vous avez ouvert le logiciel RAM Map en administrateur vous allez dans la catégorie Empty en haut à gauche et vous allez cliquer sur les catégories une par une et attendre parce que des fois il y a un petit temps d'attente entre les deux, le temps que le PC se remette bien donc voilà c'est normal s'il y a des petits bugs, si le logiciel ne veut pas afficher la catégorie etc. Patientez juste un peu mais faites bien toutes les catégories 
catégories une à une et normalement votre tram va vraiment se vider donc là évidemment pour le test je vous ai mis le gestionnaire des tâches à côté mais voilà c'est quand même assez impressionnant et quand même assez pratique surtout quand notre tram est facilement saturé donc ensuite là ce qu'on pourrait faire finalement c'est optimiser Nvidia c'est à dire optimiser le panel contrôle de Nvidia les paramètres etc tout un par un mais je vais pas vous faire dans cette vidéo tout simplement parce que c'est le même contrôle panel qu'avant que Windows 10 car le contrôle panel n'est pas de Microsoft donc forcément il s'est pas adapté au Windows 11 donc voilà si vous voulez vraiment optimiser ça bien je vous invite à voir ma dernière vidéo sur le contrôle panel parce que j'en ai fait deux et du coup je vous invite à aller voir la plus récente avec du coup les dernières fonctionnalités et lisez bien les commentaires sur toutes mes vidéos parce que des fois il y a des commentaires qui disent que ce paramètre est mieux etc donc regardez bien à chaque fois et évidemment dites moi en commentaire si vous avez eu un problème que je puisse vous aider et surtout surtout que d'autres personnes ne fassent pas la même erreur si jamais j'ai dit une erreur euh, ou alors j'ai fait faire un truc qui ne marche plus ou bref vous avez compris si jamais il y a un problème dites le ça évitera que d'autres personnes tombent en piège aussi donc voilà windows 11 est optimisé vous avez réussi bien joué et maintenant vous allez pouvoir profiter de votre pc au maximum et ça franchement ça fait plaisir donc si la vidéo vous a plu eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire ça augmente le référencement comme liker les vidéos et s'abonner et surtout s'abonner c'est pour le go to 1000 abonnés qui est toujours actif et il y a toujours une petite récompense, en tout cas il y aura quelque chose de très particulier à la fin, j'en ai parlé dans une vidéo, j'en ai parlé dans une autre, etc. Bref, je vous tease de temps en temps comme ça gratuitement, donc vraiment on rush au maximum, on donne un max de force, c'est une ligne droite assez compliquée, mais une fois qu'on y sera, ça sera tellement agréable, ça va aller tout seul, donc sincèrement on y va, on go, et sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne fin de journée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo, et moi je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine, ciao ciao